வணக்கம் தமிழ் ஆடியோ நாவல்ஸ் டாட் காம் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று பூகம்பம் நாற்பத்தேழாம் அத்தியாயம் பிரயாண முடிவு வாசிப்பவர் பர்வதவர்த்தினி சூரியாஸ்தமன சமயத்தில் ஒரு மலைப்பாதையின் முடுக்கு திரும்பியதும் பல்லவ சைன்யம் தண்டி இறங்கியிருக்கும் பாசறை தென்பட்டது பல்லவ சைன்யத்தை பார்த்தவுடனேதான் வஜ்ரபாகுவின் கவலைக்கு எவ்வளவு தூரம் காரணம் உண்டு என்பதை பரஞ்சோதி உணர்ந்தான் வாதாபி சைன்யத்திற்கும் பல்லவ சைன்யத்திற்கும் அவ்வளவு மலைக்கும் மடுவுக்குமான தாரதம்யம் இருந்தது தம்பி பார்த்தாயா என்றான் வஜ்ரபாகு பார்த்தேன் ஐயா இன்னமும் நீ நம்புகிறாயா பல்லவ சைன்யம் ஜெயிக்கும் என்று கட்டாயம் ஜெயிக்கும் ஐயா சந்தேகமே இல்லை என்று பரஞ்சோதி அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னான் அவ்வளவு நிச்சயமாக சொல்கிறாயே எதனால் சொல்கிறாய் பல்லவ சைன்யத்தின் பட்சத்தில் தர்மபலம் இருக்கிறது அதோடு கூட மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் இருக்கிறார் ஏதேது மகேந்திர சக்கரவர்த்தியிடம் உனக்கு அபார நம்பிக்கை இருக்கிறதே என்றான் வஜ்ரபாகு ஆம் ஐயா பல்லவ சக்கரவர்த்தியை நீ பார்த்திருக்கிறாயா தம்பி முன்னம் இரண்டு தடவை பார்த்திருக்கிறேன் ஆயன சிற்பி வீட்டில் புத்த விக்கிரகத்துக்கு பின்னால் நான் ஒளிந்திருந்த போது ஒரு தடவை பார்த்தேன் இன்னொரு தடவை காஞ்சியில் நடுராத்திரியில் மாறுவேடத்தில் பார்த்தேன் அப்போது சக்கரவர்த்தி கிட்டத்தட்ட தங்களைப் போலத்தான் இருந்தார் தங்களைப் போலவே பெரிய மீசையும் வைத்திருந்தார் ஆமாம் நான் கூட கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி சில சமயம் மாறுவேடம் பூண்டு ஊர் சுற்றுவது உண்டு என்று சக்கரவர்த்தியை நான் என்றும் என்னை சக்கரவர்த்தி என்றும் கூட சிலர் சந்தேகப்பட்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு அம்மாதிரியெல்லாம் சந்தேகம் கிடையாது ஐயா அது போகட்டும் வாதாபி சைன்யம் பல்லவ சைன்யம் இரண்டையும் நீ பார்த்திருக்கிறாய் தம்பி இன்னமும் பல்லவ சைன்யத்தில் சேர்வதற்கு இஷ்டப்படுகிறாயா இஷ்டப்படுவது மட்டுமல்ல பல்லவ சைன்யத்திலே சேர துடித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இங்கே நாம் பேசிக் கொண்டு நிற்கும் நேரமெல்லாம் வீண் போவதாகவே நினைக்கிறேன் அப்படியானால் எனக்கு விடை கொடு என்ன என்னை இங்கே விட்டுவிட்டா போகிறீர்கள் ஆமாம் நான் முதலில் போய் பல்லவ சக்கரவர்த்தியை பார்த்து உன்னை பற்றி சொல்கிறேன் அவர் இஷ்டப்பட்டால் உன்னை அழைத்து வர செய்வார் அதுவரையில் நீ பாசறைக்கு வெளியில் தான் காத்திருக்க வேண்டும் சக்கரவர்த்தி பாசறையில் இருக்கிறாரா காஞ்சியிலிருந்து கிளம்பியவரை பற்றி அப்புறம் செய்தியே இல்லை என்றீர்களே இதற்குள்ளே ஒரு கால் வந்திருக்கலாம் அல்லவா ஐயா சக்கரவர்த்தியை நான் ஒரு தடவை நேரில் பார்க்க விரும்புகிறேன் அதற்கு தாங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று பரஞ்சோதி ஆர்வத்துடன் சொன்னான் எதற்காக சக்கரவர்த்தியை பார்ப்பதற்கு அவ்வளவு ஆவலுடன் இருக்கிறாய் என்றான் வஜ்ரபாகு காஞ்சிக்கோட்டையை பாதுகாக்கும் பொறுப்பை என்னிடம் ஒப்புவிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்வதற்குத்தான் ஓஹோ மதையானையின் மீது வேலெறிந்த வீரன் அல்லவா நீ சிவகாமி சுந்தரியை காப்பாற்றியது போல் காஞ்சி சுந்தரியையும் காப்பாற்ற விரும்புகிறாய் போல் இருக்கிறது உன்னை போன்ற மகாவீரனை தாளம் போட்டுக் கொண்டு பாசுரம் பாடுவதற்கும் கல்லுடியை வைத்துக் கொண்டு கல்லை சதுக்குவதற்கும் உன் மாமா அனுப்பி வைத்தாரே அது எவ்வளவு பெரும் தவறு சிற்பக்கலை தெய்வீக கலை ஐயா போதும் போதும் அப்படியெல்லாம் சொல்லித்தான் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை இந்த கதைக்கு கொண்டு வந்து விட்டார் சக்கரவர்த்தியிடம் நானும் ஒரு விண்ணப்பம் செய்து கொள்ளப் போகிறேன் மலையை குடைவது பாறையை செதுக்குவது முதலிய காரியங்களை எல்லாம் நிறுத்துங்கள் பல்லவ ராஜ்யத்தில் உள்ள அவ்வளவு சிற்பிகளையும் ஏவி ஒவ்வொரு ஊரிலும் ஒரு பாரத மண்டபம் கட்டச் சொல்லுங்கள் அந்த மண்டபங்களில் ஒவ்வொரு நாளும் ஜனங்கள் கூடி கேட்கும்படியாக மகாபாரதம் வாசிக்க ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்ளப் போகிறேன் இதெல்லாம் எதற்காக என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் இந்த யுத்தத்தை மகேந்திர சக்கரவர்த்தியாலும் பல்லவ வீரர்களாலும் மட்டும் ஜெயித்துவிட முடியாது பல்லவ நாட்டில் உள்ள மக்கள் எல்லோரும் வீரமும் பௌஷ்யமும் அடைய வேண்டும் உயிரை திறனமாக மதிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வஜ்ரபாகு பரஞ்சோதியை பிரிந்து செல்வதற்கு முன்னால் அவனை அன்புடன் தழுவிக்கொண்டு தம்பி எனக்கு ஒரு மகன் இருக்கிறான் அவனுக்கும் உன்னுடைய வயதுதான் நீங்கள் இருவரும் சேர்ந்தீர்களானால் எவ்வளவோ அரும்பெரும் காரியங்கள் செய்யலாம் என்றான் பரஞ்சோதி நான் தழுதழுக்க 
ஐயா சிறு பிராயத்தில் நான் என் தந்தையை இழந்தேன் என்னையும் உங்கள் புதல்வனாகவே ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று கூறினான் வீரன் வஜ்ரபாகு பாசறைக்குள் புகுந்து சென்ற பிறகு பரஞ்சோதிக்கு ஒவ்வொரு வினாடியும் ஒரு யுகமாக தோன்றியது சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து தன்னை அழைத்து வரும்படி எப்போது ஆக்னியை வரும் என்று அவன் ஆவலுடன் காத்திருந்தான் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த பல்லவ சைன்யத்தின் பாசறையில் ஒரு பெரிய கலகலப்பு ஏற்பட்டது திடீரென்று பல ஆயிரம் வீரர்களின் குரல்கள் எழுப்பிய ஜெயகோஷம் வான வெளியெல்லாம் நிரப்பி மலை அடிவாரம் வரை சென்று எதிரொலி செய்தது சங்கங்களும் முரசங்களும் பேரிகைகளும் சேர்ந்து முழங்கிய பேரொலி வான முகடு வரையில் சென்று முட்டி திரும்பியது பாசறையின் வாசலில் நின்று காவல் புரிந்த வீரர்களை பரஞ்சோதி தயக்கத்துடன் நெருங்கி பாசறைக்குள்ளே மேற்கூறிய கோலாகலத்தின் காரணம் என்னவென்று கேட்டார் அதற்கு மகேந்திர பல்லவ சக்கரவர்த்தி பாசறைக்கு வந்துவிட்டார் என்று குதூகலமான மறுமொழி கிடைத்தது இத்துடன் நாற்பத்தி ஏழாம் அத்தியாயம் நிறைவடைந்தது முதல் பாகம் பூகம்பம் முற்றிற்று நன்றி நேயர்களே மீண்டும் அடுத்த பாகத்தின் முதல் அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் வணக்கம்